Club TV. Nilisema nikirudi hapa nitakuja kuzungumza na mtumishi wa Mungu uh, Peter Mitimingi. Huyu amekuwa kivuma, amepata uh, umaarufu mkubwa sana kutokana na semina zake hasa za wanandoa kwa sababu huwa anaongea maneno makali, maneno mengine yani mpaka uh, <laughs> watu wasema dai se. Basi anyway lakini yote ni kwa utukufu wa Mungu. Mungu amempa hekima hiyo, amempa maarifa hayo kwa ajili ya kuweza kutusaidia sisi wa Kristo. Karibu sana pita mingi. Asante sana. Mimi kati ya, ya vitu ambavyo nilikuwa navitamani kwenye maisha yangu mm. ni siku moja kufanya interview na wewe. Okay. Real kabisa. <laughs> kwa nini? <laughs> kutokana na the way ambavyo huwa unaongea unaongea maneno okay inawezekana tukasikia yale maneno makali lakini watu wakadhani kwamba huwa wanaongea kwenye labda sema kwenye uwanja lakini mara nyingi huwa unaongea ndani ya seminar mm. unanielewa lakini ni mafundisho fani ambayo yamebadilisha sana wanandoa wengi na umekuwa ni mwalimu Ume, umepata umaarufu mkubwa hilo najua uwezi kulipinga ni nini hasa kinakuwa kinakusukuma kufanya hivyo Ah uh, mimi natamani kuona badiliko la maisha likitokea mm. katika maisha ya watu life change Kuna vitu vingi vinafanyika katika maisha ya watu kuna mambo mengi migogoro masumbufu na yanaweka watu njia panda Kwa hiyo mimi natamani kuona kupitia neema na kipawa ambacho Mungu amenipa niweze kufanya kitu kuongea na watu kuelekeza watu mwisho wa siku mm maisha yao yaweze kubadilika na yakae katika mstari unaopaswa. Mm. Okay, leo ni kwa mara ya kwanza mtu anaweza kujiuliza pita miti mingi ni nani? Mimi ni mchungaji na mwalimu wa neno la Mungu. Ni mwalimu wa saikolojia. Mm. Ni mshauri wa mambo mbalimbali na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili watu. Kwa hiyo katika maeneo yote hayo lolote lile ambalo linakuja mbele yangu basi ninahusika nalo mm. kama ni kuchungaji kama kuchungaji mm. au kufundisha au kushauri mm. au mambo ya saikolojia mm. na vitu kama hivyo yote hayo Mungu ameyaweka mikononi mwangu ili niweze kuwahudumia watu wake waweze kufunguliwa umekuwa ni ni ni, ni fans wa wanandoa wengi hasa wakina mama uh, hasa wakina baba na ukiacha hilo uh, watu wengi wamekuwa kikufuatilia sasa hivi nimeona umeanzisha account ya YouTube watu wamekuwa kikufuatilia kule ndani unapokuwa unajiandaa uh, kwa ajili ya kwenda kufundisha hasa wanandoa uh, mfano huwa unalenga nini hasa kwanza unajua unapojiandaa inategemeana na what kwanza unao endea kwa kama naenda kuongea na vijana najiuliza wanahitaji nini kama naenda kuongea na wanandoa najiuliza wanahitaji nini au natafuta kujua nini hasa ndilo itajira kwa sababu mm. mwisho wa siku lengo linapaswa liwe kufikia itaji mm-hmm. la mtu mm. kama utamtafuta uta, mtu ambaye hana njaa mm. hana njaa mm-hmm. ukampa miogo mm-hmm. atatupa kwa sababu unaweza miogo ya nini mm. lakini muogo ule ule mm. akiupata mtu ambaye hajala siku saba mm. anaweza kula na maganda yake mm. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tafuta kujua hitaji la watu ni nini. Mm. And then how are you going to meet the need? Una lifikiaje ile hitaji? Okay. Kwa hiyo unapojiandaa na jiangaliza watu wanahitaji nini? Mm. Watu wana kupokiwa na nini? Mm. Na muomba Mungu ananifunulia kazungumze juu ya kitu fulani, ongelea juu ya kitu fulani. Mm. Na nikifanya hivyo naona impact impact yake. Okay, uh, umekuwa ukifundisha hasa vijijini, umekuwa ukitembea vijijini umezunguka duniani kidogo hapa Tanzania kila mtu ana uh, Dar es Salaam kila mtu hapa anakufahamu kuna jambo moja ambalo mimi ninataka kuji, kujiuliza tu ama na, nataka nikuulize uh, ni, ni, hujawahi kuwaza kuwa na huduma ambayo itaweza kukusaidia watu wakakufuatilia vizuri kwa sababu umekuwa um, kitembea kila sehemu huna sehemu ambayo specific kwamba nikimtaka mchungaji um, pita miti mingi au mwalimu pita miti mingi nikienda pale nitampata hili hujaliwaza sasa uh, hiyo ni moja ya changamoto nimekutana nayo sana kwa so, sababu mimi nimekuwa mwalimu nimefundisha mm. nchi mbalimbali hapa Tanzania karibu kila mkoa mm. karibu kila wilaya nimekwenda na kila ambacho nakifundisha watu wamekuwa wakiona kama natoa kidogo sana mm-hmm. wangetamani nikitoe kwa, kwa upana mm. kwa marefu 
na nimekuwa nikiliombelo jambo kwa muda mrefu sana na kutafuta kibali cha Mungu. Ah mm. uh, sasa hivi nina habari njema. Mm-hmm kwamba wakati wa Mungu umefika. Haiwezekani. Eh wakati wa Mungu umefika kabisa mm-hmm. na nimesikia sauti ya Mungu kabisa ikiniambia mm-hmm. kwamba sasa ni wakati ambapo napaswa kuanzisha kituo. Haiwezekani. Kabisa. Ongera naomba nikupongeze. Ongera sana kwa ni hilo. <laughs> Badala ya watu kuangaika angaika mara leo yuko hapa. Hey, mara wakati mwingine mara tusikie tuko mara. Mara uko sio. Mara kuna kutabora. Mara uko mbea, mara uko wapi sasa mchungaji tunataka kusikiliza. Kwa hivyo watu wamekuwa wanatafuta kujua yuko wapi leo yuko wapi leo anakimbizana leo kanisa hili leo kanisa hili sasa Mungu amesema nami kwamba nianzishe kituo permanent mm-hmm. kwa mfano kama umezungumzia kuhusu YouTube mm-hmm. aa, kuna watu zaidi ya laki nane ambao mm-hmm. wanafuatilia mafundisho yangu mm-hmm. katika YouTube mm-hmm. mmoja aliniandikia message kutoka kule Kigali mm-hmm. akaniambia Christmas mm-hmm. nataka kuja Tanzania kupumzika lakini lengo kubwa mm-hmm. nataka kuja kanisani kwako nimekuwa nikisikiliza kwenye clips tu mm. nimesikiliza kwenye youtube nataka nije nikae mm-hmm. ni kuone live mm-hmm. nikupe mkono yani angalau tu ni kuone nisikilize mm. hata kama ni siku moja siku mbili mm. alafu nirudi Kigali mm. nitajisikia vizuri sana okay. nikaona kitu kama hicho sio mmoja anawaza wengi wanawazo kama hiyo okay. kwa hiyo nimekuja na wazo ambalo nimeshalifanyia kazi mm. na sasa ninaanzisha kanisa mm, mm. ambalo ninaliita WCC mm, mm. Warehouse Christian Center eh, ambalo nitalenga mambo mm. makubwa matatu <coughs> kwanza mafundisho okay. eh, kanisa la Tanzania linapungukiwa na mafundisho <coughs> tunao injilist wengi tunao injili nyingi kweli lakini teachings mm-hmm. the sound doctrine teachings ya mm-hmm. Biblia eh, iko chini na Mungu amesema nami kwamba nijikite kwenye eneo la mafundisho mm. watu walijue neno mm. Yohana sura ya nane mstari wa 32 hmm. nasema mtaifahamu kweli na ukweli na hiyo kweli itawaweka huru hmm. watu wengi wanatafuta uhuru nataka hmm. kuwa uhuru na, mbali na magonjwa uhuru wa, ki, wa kifedha financial breakthrough uhuru wa kiafya uhuru wa nini lakini siri haijajulikana hmm. kumbe siri iko kwenye neno hmm. ukilijua neno kwa kina hmm. utakuwa uhuru na dhidi ya magonjwa hmm. utakuwa uhuru katika uchumi katika mambo mbalimbali kwa hiyo naanzisha kanisa hilo kwa lengo la kuwapata watu kwa watu mafundisho. Okay. Lakini pia ushauri. Okay. Ushauri. Watu wanahitaji kushauriwa. Okay. Kwa mfano kuna eneo la uh, mahusiano. Okay. Ni eneo ambalo ni nyeti. Mm. Watu wame, watu wameumizwa kihisia. Mm. Kiongea na wamama hisia zao mm. zimeumia. Mm. Kiongea na wanaume hisia zao zimeumia. Kwa hiyo sio tu kuombea mm. sasa hivi tunaamini tu kwamba kila kitu lazima uokee mkono upone mm. lazima uokee mkono upone sasa mimi kama mchungaji lakini pia msaikolojia lakini pia counselor counselor naamini kwamba kuna kuna nafasi ya maombi mm. lakini kuna nafasi ya mtu kukaa chini na kumwambia hii haitaji maombi mm. yeah. hii inahitaji ufahamu Ufaham, eh, the way unavyoongea na mumeo mm. ndio inaleta haya matatizo okay. jinsi unavyomtreat mke wako mm. ndio inaleta haya matatizo mm. kwa hiyo hiyo ni counseling kwa na, nataka kwenye WCC kanisa ambalo nalizindua tarehe 28 mm. Januari niweze kukita pia mbali na mafundisho kwenye ushauri kwa shauri wanandoa mm. kwa shauri watu ambao wameumizwa katika hisia mm-hmm. zao okay nimeona uko unafundisha kujali hisia za mwanamke uh, nimeona hii ulikuwa ukifundisha mali fulani hii unazungumzia nini hasa uh, are you concerned with my feelings unajali kuhusu hisia zangu Usinione tu kwa nje na cheka. Usinione ni vile nilivyo kwa nje. Unajua ndani kwangu nini kinachoendelea mm. ndani mwangu. Mm. Kama ninalia, mm. nalizwa na nini? Mm. Kama ninacheka, nachekeshwa na nini? Mm. Nimezungumza nime hiyo kwa kwa mapana sana mm. lakini naweza nikakupa usikilize kidogo. Sekunde. Mm. Kidogo uone jinsi ambavyo tunahitaji kujifunza haya mambo. Okay. mipango sio tu matukio lakini how i feel vile ninavyojisikia hapa ni mahali ambako unafungua mlango wa moyo wako na kumruhusu mwenzi wako kuona yaliyo ndani ya moyo wako unafurahishwa na nini mme wangu anafurahishwa na nini mme wangu anaumizwa na nini mke wangu anafurahishwa na nini wangu anaumizwa 
na nini hapa ni issue za moyo sio matukio sio mambo ya nje yale mengine yote yalikuwa yanagusa nje matukio yaliyotokea kule yako nje mipango ya, ya kifamilia ya kimaendeleo ni mambo ya nje lakini hii ya tatu hii it is a concern of how i feel it is a concern of my tears it is a concern of my joy una unatafuta kujua machozi ya mke wangu yanaletwa na nini unatafuta kujua furaha ya mke wangu inaletwa na nini ili aendelee kuwa na furaha hii ikiwezekana izidi zaidi kilio cha mke wangu kinaletwa na nini ili nifanye kila linalowezekana niondoe kilio hicho na badala yake iwe furaha you are more concern of me mimi yule wa ndani sio magari sio nyumba sio nini lakini nini kinanitafuna ndani ambacho wakati mwingine na, na siwezi nikakwambia siwezi kusema hisia zangu za ndani hapo ndiko mahali ambako kama unaweza kuwasiliana ukafikia kule kwenye kugusa hisia za mumeo kugusa hisia za mkeo you are successful hapo ndiko kwenye mafanikio yanakoanzia ya ndoa wakati ambako nitagundua kwamba huyu mwanaume anajua hisia zangu huyu mwanamke anajua hisia zangu na yuko tayari kufanya lolote kuhakikisha kwamba anahusika na hisia zangu kama nina hisia mbaya basi anahusika kuzileta ziwe nzuri na kama nina hisia nzuri basi anahusika kuziboresha na kuzifanya ziwe nzuri haya hili unalifundisha ndicho ambacho watu watarajie kwa sehemu ambayo wanaenda kuhamia sasa Ya, yeah, katika kanisa ambalo ninalianzisha na, sasa tarehe 28 Januari mm. Uh, nitajikita kusaidia watu kimafundisho okay. kama ambapo nimezungumza mafundisho na ushauri mm. hapa nimezungumzia kuhusu hisia mm. lakini pia nitazungumzia mambo mengi tu ambayo mm. yanahusu maisha kwa ujumla mm. mahusiano yetu katika familia mm. kule makazini kwenye biashara kwenye shughuli mbalimbali maisha ya kila siku tunaoishi mm. mm. kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo watu watarajie kuvi, kuviona mm. katika mahusiano katika mambo mbalimbali Tuna tukaangalia clip nyingine. Yes. Hii inazungumzia nini? Inazungumzia kwamba ukimpata rafiki atakaye kuambia ukweli utakao kuuma. Ukweli usio na unafiki. Huyo rafiki fanya kila linalowezekana usimpoteze. <laughs> kama eh hey, rafiki nataka niseme kama kaa. Anyway, mtu ndio mtu mtazame hapa. Hatupaswi kuogopana. Tunapaswa kuheshimiana. Mheshimu mume wako, mheshimu mke wako, lakini usimuogope. Lakini hiyo inatakiwa mimi kama mume niwe nimetengeneza mazingira kwa mke wangu ili kwamba lazima nimtengenezee platform mazingira kwamba akitaka kuniambia ukweli hata kama unauma ni upokee. Uniumize ninune nikasilike alafu baadaye niseme lakini ni ukweli amenieleza ukweli ukimpata rafiki atakaye kueleza ukweli unaokuuma fanya kila linalowezekana huyo rafiki usimpoteze ukimpata rafiki atakaye kueleza ukweli hauna unafiki ukweli unaokuuma usimpoteze walio wengi wanapoteza au marafiki rafiki akikueleza tu ukweli unaokuuma unamblock kuanzia leo sitaki msikia sitaki anitumie message sitaki anambe ni lakini mtu anayekwenda kufanikiwa mtu atakayekwenda mbali sana ni yule ambaye atakuwa yuko tayari kuambiwa ukweli unaouma na akakubali kuupokea ukamuumiza akauguza kile kidonda 
lakini akasema mwisho wa siku akasema lakini aliniambia ukweli na ule ukweli umenisaidia <laughs> ah, anyways asante sana uh, miti mingi na nashukuru na, na kwa sababu ninaona ni picha ambayo itawasaidia wanandoa wengi kubadili mitazamo mm, mm, kuna shida sana kwenye ndoa kuna, kuna shida nyingi sana, sana. na umekuwa ni mwalimu kwa muda mrefu ukiwasaidia hasa watu wenye ndoa wenye mahusiano ya kimapenzi naona anaanza kuona picha halisi ya watu ambao watakwenda kubadilika labda kwa kumalizia pastor una nini ambacho unatamani mtu akitoka leo aki, asisahau kwenye akili yake na kumbuke kwamba tarehe nane kuna kitu kikubwa kinafanyika tarehe nane kuna jambo kubwa sana kama nilivyosema WCC ndio siku ambayo tutazindua kanisa ambalo mimi nitapana liongoza safi na uzinduzi utafanyikia pale Kebiz Hotel Kebiz, Kebiz Hotel kwenye okay. ukumbi mkubwa wa Kebiz mm-hmm kuanzia saa mbili asubuhi tutakuepo mm-hmm. pale mm-hmm. na kwa sababu ni siku ya, ya uzinduzi ni sherehe ni furaha tumeandaa mm-hmm. chakula cha, cha mchana na vinywaji e, mimi kama chakula chakula na kuja e, hakuna yani ada, hakuna kiingilio kwa hiyo tutakula neno la mwana mm-hmm. lakini pia tutakula na chakula mm-hmm. kwa hiyo na, na, na washauri watu waweze kukaribia mm-hmm. wana ndoa vijana watu walika tofauti tofauti watu wa dini tofauti tofauti atubagui dini atubagui nini ninasoma nitafundisha nitatoa utaratibu wa namna ambavyo watu wataendelea kupata mafundisho kupitia uh, kanisa hili la WCC kuanzia hiyo tarehe 28 Januari pale Kebiz Hotel Mwenge kwa hiyo nawakaribisha sana mm. na kama mtu atakuwa na swali ana kitu anahitaji kujua zaidi kuhusiana na tukio hilo anaweza akanipigia moja kwa moja kwenye simu yangu ya mkononi ambazo ziko pale kwenye screen mm. ukapiga na nikakupa maelekezo ni kwa jinsi gani unaweza ukafika kama unahitaji direction au kama utahitaji counseling kwa mfano labda wewe na mme wako mnataka mm. mfanyie ushauri mm. au kuna mtoto anakusumbua mm. au kuna addiction fulani ambayo kuna labda pombe unashindwa mm. kuacha pombe mm. unashindwa kuacha bangi unashindwa kuacha ngono mm. eh, sexual addiction mm. unashindwa kuacha kujichua mm. vijana wengi sana wana tatizo la kujichua <laughs> na linaendelea mpaka kwenye ndoa wanafikiri mm. kwamba nikishaoa mimi nitaacha kujichua lakini sisi kwenye psychology tunasema mtu akianza kujichua kwenye ujana ni safari ya mpaka kwenye ndoa unless afate effective counseling mm. kwa hiyo ni tatizo kuna vijana wanatembea na sabuni mpaka kila mahali mm. namna ya kutoka hapo mm. na, na vitu kama hivyo mm. tunawezaje kuondokana na nita, nitakuwa nikifanya hiyo kazi ya kushauri na kuwafundisha. Kwa hiyo tarehe 28 ningetamani sana uh, kila mtu aweze kuwepo mm. ili tuweze kujifunza, ili tuweze kupokea, ili tuweze kubarikiwa pamoja. Okay. Haya, uh, ni mtumishi wa Mungu Peter Mitimingi ambaye anasema tarehe nane kuna tukio kubwa mba... na hapo ndio itakuwa sasa chepo na zia. Na hapo chepo ndio itakuwa ina. Itakuwa kila Jumapili na yeah. siku za katikati ibada mm. zitakuwa zinaendelea hapo hapo. hapo, hapo. Yeah. Na mtu akitaka kukuona kwa siku za kawaida atakuwa siku za kwa... hapo hapo ni na ofisi hapo hapo katika hapo. katika ukumbi kuna ofisi yangu pia. Oh, kwa hiyo hata siku za katikati watu watakuwa wananiona hapo hapo na siku mm. za Jumapili ibada mm. hapo hapo na siku za ibada za katikati pia tutaendelea kufanya hapo hapo Kebiz Hotel Mwenge. Kebiz Hotel iko katikati mm-hmm. ya kituo cha daladala cha ITV mm-hmm. na kituo cha daladala cha Bamaga. Mm-hmm. Katikati, katikati hapo. hapo. Ka, he, ndio hoteli hiyo. Iko barabarani kabisa uingii sijui kichochoroni sijui wapi barabarani kabisa inaonekana. Okay. Uh, mtazamaji uh, kama utatamani kuwasiliana na mtumishi wa Mungu Peter Mitimingi namba unaiona hapo kwenye TV yako unaweza kumpigia uh, kitoka tu hapo ukaweza kuzungumza naye. Ni mwalimu mzuri ambaye kiukweli amesaidia vijana wengi sana na sio vijana tu hata wanandoa wengi sana. Uh, ana mafundisho fulani ambayo <laughs> Uh, kama ningezeka hapa klipu kidogo Hii, wale ndugu zetu wale wa pale samu unajua wale ndugu zetu hii barabara ya Sam Jomari yeah. ah we wasingetuacha kabisa <laughs> anyways lakini kwa utukufu wa Mungu sasa amekuwa na huduma yake rasmi ambayo itakuwa inapatikana pale KBS nane karibu mimi amenambia wali utakuepo wali si upo bwana eh wali uta, ubwabwa utakuepo ni lazima mimi vinywaji vitakuepo shule yenye ubwabwa bule ah mimi lazima niwepo no ada <laughs> vishalipiwa vishalipiwa asante basi tutarejea hapa lakini kwa sasa naomba mtazame Beatrice Mwaipaja alafu tutarejea punde enjoy <laughs>